Hello， 大家好，这里是扭转乾坤，一个通往马古大门的频道，阅古无数，通晓股市里的点点滴滴，就从这里开始。上一支影片，小片我为大家跟进了一家之前我们在2022年12月分享过的一家公司 eFrame， 而他们的股价最高也上涨到一令吉十一仙，达到了三十五八仙的涨幅。此外，小片我也为大家分享了他们的扩张计划的最新进展，而且也为大家探讨了这些扩张计划的潜力。有兴趣的朋友们，记得回去观看哦。那看。开始前，喜欢我们影片的朋友们，记得订阅、点赞，并把这一支影片分享出去哦。想要加入我们的朋友们，可以查看影片下方，就在这里加入我们，为你们实时更新。那今天小片我要来和大家分享的这一家公司，就是即将在三月十五日在创业板块 a c e Market 上市的公司 Opstar。而这家公司其实他们早在二零二一年的时候就有意愿要寻求上市，而且当时的讨论度就已经非常的高。那这一家公司更是可以堪称为马股科技领域的。一股清流，那为什么这么说呢？相信大家对于大马科技领域其实一点都不会陌生，因为这个领域一直以来都是非常受到投资者们的青睐，尤其是半导体 （semiconductor）。而且在经过疫情的洗礼后，这一个产业发展更是获得了巨大的推动力，并且也成为了大马经济的支柱之一。在全球半导体产业链当中，大马是全球第七大的半导体出口国，因此我们可以看到科技板块当中有不少从事半导体业务。的公司，但是不知道大家有没有留意，目前这些半导体公司主要都是从事业务链当中盈利率比较低的下游业务，像是封装测试 o s a t 以及自动化测试设备 ATE。我 o p s t a r 却是其中非常少数从事上游业务的公司，也就是芯片设计 IC Design， 包括提供前端设计、后端设计和完整一站式设计服务 t u n k e y Design Service， 并且也提供其他相关的服务，像是硅后验证。服务、培训以及咨询服务，而 Opstar 所设计芯片的种类就包括了专门运用不同需求而定制的 ASIC 芯片，作为智能手机以及平板电脑处理器的 SOC 芯片、电脑处理器的 CPU 芯片以及可编程的 FPGA 芯片。而 Opstar 的客户群当中也有不少跨国上市公司以及世界五百强的公司，服务的领域就包括了电信、工业电子、汽车以及消费电子等等。此外 ，Opstar 的项目很多。都是由不同晶圆代工工厂所完成，其中包括了世界晶圆代工的大佬台积电、三星以及 Intel 等等，足以证明 Opstar 有强大的能力应付不同工厂的设计规模，提供了客户强大的便利性。而且 Opstar 甚至也透露，他们二零二二年时就已经获得采用三纳米技术节点的芯片项目，而三纳米的芯片也就是即将成为主流的最新制程。换句话说，他们的芯片设计能力可以说是已经。能够媲美国际水平。那说到这里，或许就有朋友好奇了，为什么 Opstar 会有这样的本事，可以设计出高端的芯片呢？那么就不得不提到 Opstar 三位创办人的背景，也就是 Mr. Dan Chun Chen、Mr. Ng Meng Tai 以及 Mr. Chia Hun Wa。那这三位创办人的背景都十分强大，在创立 Opstar 之前，他们各自都在芯片设计领域累积了相当丰富的经验以及技术，而且这三位创办人都曾在世界芯片巨头 Intel 的公司。任职过，因此除了技术以及经验之外，他们也打通了 Intel 这一个强大的人脉资源，而这一个人脉更是笃定了 Opstar 日后强大的基础。那 Opstar 在创立初期时获得的第一个订单，相信就是来自 Intel 的子公司 Altera。之后 ，Intel 也陆陆续续贡献了不少订单，甚至也帮助 Opstar 开拓了中国庞大的市场。而且 ，Intel 也就是客户一，直到现在依然是 Opstar 的主要客户之一。尽管 Opstar 已经藏了一些主要客户的名字，但是我们也成功通过一些留下的蛛丝马迹中，为大家挖出了这些主要客户的信息。除了刚刚提到的 Intel 之外，也找出 Customer A 应该就是 Microchip Technology， 他们是一家在美国上市的微控制器、储存器与模拟半导体制造商，以及 Customer B Unigroup 国芯 Microelectronics， 是一家主要从事设计和制造微电子产品的中国上市公司。那么说完了他们的公司背景。以及业务之后，我们就来看看 Opstar 的财务状况。那他们的收入以及盈利在过往的三年内都是有着非常强劲的增长，从二零二零财年的十六个 million 收入增长到了二零二二财年的五十点六个 million， 是高达七十八八千的年复合增长率 CAG。那
AGR， 而我们也可以看到，基本上都是来自于芯片设计的业务，其中完整一站式设计服务 t u r n k e y Design Service 更是占了总收入的七十九八千，其次后端设计的业务也占了收入的二十八千，而前端设计只占了不到一八千，可以见得客户都倾向于比较方便的一条龙服务，而在这一些收入当中，十五八千的收入都是来自于大马本地的贡献，而另外八十五八千的收入都是来自于国际，其中中国就占了七十八八千，而日本也有六点六八千，新加坡以及美国则分别只有不到一八千的收入。那至于盈利方面 o p s t a r 是从二零二零财年区区的四十多万令吉的净盈利，增长到了目前十六点六个 million 的净盈利，高达惊人的五百二十九八千年均复合增长率，而盈利率也高达三十三八千。而且根据市场调查报告，在本地同行内 o p s t a r 除了收入只低于 UST Global 之外，不管盈利还是净利率都是领跑整个同行的。另外，截至二零二二年九月 o p s t a r 是一家零借贷的公司，手头上持有大约七点五个 million 的现金，而且这也还没计算他们七点八个 million 的短期资金。他们可以说是非常强劲的净现金公司。那这也意味着他们未来拥有很大的资金空间来进行业务的拓展。那说完了公司的财务状况之后，接下来我们也来讲解这一次 o p s t a r 的 IPO 详情。那这一次的 IPO， 他们将会以六十三仙的价格发行一亿六千五百四十七万九千股，也就是上市时的市值将会来到四百个 million。那在这一次公开发行的总股票数量，其中五八仙或三十二个 million 股将供大马公众认购，三点五八仙或二十二个 million 股将提供给合格的董事、雇员以及对公司有贡献的人士认购。不过，其中有十二点五八仙或八十 million 股将提供给密地指定的土著投资者，也就是所谓的土密 block。最后，他们也通过私募 （private placement） 的方式分发给特定的投资者认购五八仙或三十二个 million 的股票。那上市后 o p s t a r 大部分的股份都依然是由公司的三位创办人持有，也就是一共持有五十八八千的股份。那么这里可能就有朋友质疑了：才五十八八千的票，这些创办人是不是趁 IPO 上市而大幅套利呢？先不要慌，因为如果我们看回上市前的股权结构的话，这三位创办人是一共持有七十八八千的股权的，而主要是因为上市后的股本扩大才稀释掉他们的股权，而且他们上市后所。持有的股票数量甚至没有减少，而是增加了。那了解完了他们的 IPO 详情，小偏我也来带大家了解投资者最关心的一环，那就是他们的 IPO 资金用途。那在这一次 IPO 当中 o p s t a r 的目标是筹到大约104个 million 的资金。而刚才我也提到过 o p s t a r 是没有任何贷款的，因此在这104个 million 的资金当中是没有用来偿还贷款的，而主要都是用在公司的拓展计划上，占了 IPO 资金将近。九十六八千。那首先我们可以看到 o p s t a r 计划用五十个 million， 也就是 IPO 资金的四十八八千，来扩大员工的规模，并计划在三年内聘请两百八十位 IC 设计工程师以及归后验证服务的工程师或技术人员，以便能够满足全球市场上增长强劲的芯片设计需求。而且我们也看到，截至二零二二财年 o p s t a r 设计工程师的使用率已经高达非常紧绷的九十八千，这也意味着。o p s t a r 已经没有多余的人力可以接下更多的订单，而且 o p s t a r 最大的成本就是人工，占了成本九十八千以上，因此员工扩展计划占了 IPO 资金的最大比例也不为过。那随着员工以及订单的扩展 o p s t a r 理所当然也必须扩展他们的办公室，以便能够容纳新增的员工，才能更有效率的服务他们世界各地的客户。因此 o p s t a r 计划用二十五个 million， 也就是 IPO 二十四八千的资金，通过。租用的方式，在槟城、印度、新加坡以及台湾设立新的办公室，而这些地点都是国际著名的芯片中心，因此在当地设立办公室也能够帮助 o p s t a r 探索新的订单。尤其是他们近期也收到来自印度潜在客户的询问。那另外值得注意的是 o p s t a r 的业务，像是 n i d i a AMD 以及 Qualcomm 这些自主研发的芯片公司是有所不同的，因为 o p s t a r 的设计项目只是依照客户的要求以及委托。托所完成的，而完成设计后的芯片知识版权 IP 也将归于客户所有。那为什么要这样说呢？因为 o p s t a r 其实也计划用 IPO 资金的十一点五八千，也就是十二个 million 来研发属于自己的 IP， 以便增加公司的收入，甚至
也能增强公司产品的独特性，并提升竞争力。目前 o p s t a r 其实已经着手研发这几项 IP 的项目，其中包括了一个基于 RISCV 架构的 SOC 芯片、AI 人工智能芯片以及 FPGA 芯片。那接下来剩余的 IPO 资金当中，十二八千或十二点六个 million 将用为营运资金，尤其是员工以及办公室的扩张后，这将会是一笔不小的开销。而最后 o p s t a r 也将 IPO 四八千或四点六个 million 的资金用来支付上市所需要的费用。之后我们也来看看 o p s t a r 的利好与利空。首先的利好，那就是美国对于中国芯片的制裁。长话短说，相信大家都众所周知，美国自二零二零年底就寄出了一系列的制裁措施，以便限制中国可以获取高端芯片的资源。因此，在芯片研发方面都面临着严重的人才以及技术短缺。可是，中国当然也不会就这么坐以待毙。而是更积极地寻求替代方案，因此这有望让马来西亚的半导体公司受益。因此，拥有强劲芯片设计能力的 Opstar， 相信也能够从中分到一杯羹。而且有趣的是，我们可以看到 Opstar 来自中国的客户厦门 k i r i n c o 从2021年开始，他们所贡献的收入都有非常大幅的增长，从2020财年的 2.5 个 million， 在短短两年就已经增长了十多倍，至惊人的 34.6 个 million。甚至也成为了 o p s t a r 目前最大的客户，而且随着中国经济的开放，相信也会刺激当地芯片的发展活动，而 o p s t a r 也有望从中获得更多的订单。但是要注意的是，截至2022财年，厦门 k i r i n c o 是已经占了 o p s t a r 接近七十八千的总收入，因此他们过度依赖单一客户的风险是非常高的，是公司非常大的利空。而且单单他们前五大的客户就已经占了九十八八千，几乎。占了 o p s t a r 的全部收入。此外，也不排除美国在未来将进一步扩大对于中国的制裁，而迫使半导体公司面临只能在美国以及中国市场之间二选一的困境。因此，投资者要留意 o p s t a r 在未来是否能够开拓更多的新市场或新客户，以降低这一项风险。那在进入总结之前，在这里也要送大家一个福利，那就是如果你是新手，想要开设投资户口，并享有零点零五八千最低税前，而且且享有每年二点三五八千利息回酬的投资户口和良好服务的话，可以在这一支影片留言区的 pin comment 了解更多、哦。这样一来，也就能节约投资成本，赢在起跑线。那回到来总结 o p s t a r 的基本面可以说是非常的强劲，尤其是 o p s t a r 的业务是处于半导体产业链的上游，除了盈利率较高之外，竞争性也比较少。而且芯片设计是一门非常独特以及门槛非常高的一项业务，因此这也提供了 o p s t a r 大非常强大的竞争能力，而且计算他们的估值的话，根据二零二二财年的业绩表现以及六十三千的 IPO 价格 o p s t a r 上市时的 PE 本一比也只有二十四倍。我们这里也可以看到，与这些半导体领域的公司相比之下，二十四倍的 PE 本一比其实一点都不高。而且根据 o p s t a r 二零二三前六个月的盈利表现来估值的话 o p s t a r 的 Forward PE 甚至只有十九倍。因此，他们公司的估值的确。却非常有吸引力，而他们的 IPO 申请截止日期是到三月三日，因此大家不妨去试试手气。但是申请不到 IPO 票的，也不用有佛魔心态。就如小篇我常提到的，通常 IPO 上市后不久，股价就会有机会回调，尤其是那些拥有 b o o m i Block 的公司。因此，等他们套利后再进场也不迟。而且小篇我也看到了一个趋势，那就是越来越多的科技企业都投入大笔资金来自主研发自己。的芯片，以摆脱对于大牌芯片制造商的依赖，而这一个趋势，相信也会使 o p s t a r 收汇。那这一家业务以及基本面强劲的公司，荧幕前的你们觉得他们还会延续二零二二年 IPO 的暴涨趋势吗？觉得会的，请在留言区打上一；不会的，请打上二，并留下您的稿件哦。影片的最后也要提醒大家，有些故事用于赞颂，有些用于警戒，自我判断能力很重要，请大家三思而后行。喜欢的朋友们，记得把这一支影片分享给你身。边的人一起学习，下期更精彩，请敬请期待。谢谢大家的收看。